பெரியாரை மேடைதோறும் பேசிவிட்டு இன்றைக்கு பிழைப்பு நடத்துவதற்காக ஜாதிக்கு குடி என்று பெயரை வைத்து குடி தேசியத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் தான் தேசத்தை சிதைக்க வந்தவர்கள் தமிழ் தேசத்தை அழிக்க வந்தவர்கள் சாதியை ஒழித்தால்தான் தமிழன் என்கின்ற உணர்வு ஒருவனுக்கு வரும் தமிழன் என்கின்ற உணர்வு வரக்கூடியவனுக்குத்தான் தமிழ் தேசிய சிந்தனை என்று வரும் தமிழ் தேசிய சிந்தனை வந்தவன் தான் விடுதலையை வென்றெடுப்பான் என்பதுதான் உண்மை இந்த தமிழன் ஒன்னாயிட்டானால் அவனை ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது ஆகவே அவனை ஒன்றாக விடாமல் பிரிக்கக்கூடிய வேலையை ஜாதியை வைத்து செய்து கொண்டே இருந்தால் தான் மூன்று சதவீத பார்ப்பனர்கள் அனைத்து அதிகாரத்தையும் சுவைக்க முடியும் தமிழனுக்கு கவுன்சிலர் பதவியை போன்ற ஒரு முதலமைச்சர் பதவியை கொடுத்து ஏமாற்றிவிட முடியும் நாம நல்லா இருக்கணும்னு யோசிக்கக்கூடிய சிந்திக்கக்கூடிய செயல்படக்கூடிய எல்லோருமே நமக்கான தலைவர்கள் தான் அதில் அவருக்கு இவர் இந்த இனத்தை சார்ந்தவர் அவர் அந்த இனத்தை சார்ந்தவர் சொல்லக்கூடியவன் அயோக்கியன் தந்தை பெரியாரை வந்தேரின்னு சொல்லக்கூடிய கூட்டம் இந்த போலி தமிழ் தேசிய கூட்டம் ராமனை வந்தேரின்னு சொல்லிச்சா சொன்னீங்களாடா கிருஷ்ணனை வந்தேரின்னு சொன்னீங்களாடா எச் சி ராஜாவை என்னைக்காவது வந்தேரின்னு சொல்லியிருக்கியாடா நிர்மலா சீதாராமன் சொல்லியிருக்கியா அப்ப ஜாதி ஒழிப்பை முன்னெடுக்கக்கூடிய அரசியலையே ஒதுக்கி வச்சுட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கிறது தமிழ் தேசியம் அல்ல அது இந்து தேசியம் இந்து தேசியம் உயரமாக இருக்கிறது என்பதற்காக குப்பை மேட்டை நாம் கோபுரம் என்று கொண்டாடிவிட முடியாது இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபியினுடைய வேலையை எதிர்த்து போராடக்கூடிய நம்மை பின்னுக்கு இழுக்கக்கூடிய வேலையை நாம் தமிழர் போன்ற கட்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன நான் வெளிப்படையாக அந்த பெயரை சொல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது நான் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு சீமான் அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றேன் முடிஞ்சா பதில் சொல்லு திராவிடம் எதையெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொன்னதோ அதை பற்றி பேசாமல் திராவிடமே வேண்டாம் சொன்னா அப்ப நீங்க எதை வேணும் சொல்றீங்க திராவிட வேணாம்னு சொன்னதை நீங்க வேணும்னு மறைமுகமா சொல்றீங்க அதனாலதான் உங்களை சொல்லுகிறோம் இந்துத்துவத்தினுடைய கை கூடி நீங்கள் நாங்கள் விவாதத்துக்கு தயாராக இருக்கிறோம் நாங்கள் விவாதத்துக்கு தயாராக இருக்கிறோம் விவாதத்தின் மூலமாக ஒரு அரசியல் நல்லது நடக்கும் என்றால் அந்த அரசியலுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் ஆனால் விவாதம் நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு தெம்பு திராணி அதற்கான துணிச்சல் கிடையாது அதிகபட்சம் உங்க தம்பிகள் அனுப்பி அசிங்க சிம்மா பேச சொல்லுவீங்க சங்கி பயல்களுக்கு என்ன தெரியுமா அதான் தம்பி பயல்களுக்கு தெரியும் நான் கேட்கிறேன் பிரபாகரோட பெரிய அறிவியல் அட நீ நான் கேட்கிறேன் அவங்களுக்கு தெரியாது விடுதலை புலிகளுக்கு தெரியாது உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சா விடுதலை புலிகளுக்கு திராவிடர்கள்லாம் வந்து தமிழின எதிரிகள் தெரியாது இவன் கண்டுபிடிச்சிட்டான் அப்படியாமா இவங்க கண்டுபிடிச்சு பூசா சொல்லிட்டா இல்லாம அவ்வளவு பெரிய அப்பா டாக்கர் நீங்க திரு சீமான் அவர்களை நீங்கள் முதலமைச்சர் பதவியின் போட்டியில் இருக்கிறீர்கள் வரவேற்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் முதலமைச்சர் ஆகுங்கள் ஏனால் எடப்பாடியே முதலமைச்சரான நாடு இது ஓபிஎஸ்ஏ முதலமைச்சரான நாடு இது ஆகவே எங்களுக்கு அதை பற்றியெல்லாம் கவலை இல்லை ஆனால் சித்தாந்த அரசியலுக்குள் கை வைத்தால் அதற்கான எதிர் உடைகள் வலிமையாக வந்து சேரும் மேடையில் இருக்கக்கூடிய அனைத்து தலைமைகளும் தமிழினத்தின் மீதான ஒரு நேசத்தை கொண்டவர்கள் இவர்கள் பெரும் பதவியை நோக்கி இந்த அரசியலுக்கு வரவில்லை அவர்கள் இந்த அரசியல் என்பது மக்களுக்கானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதிலே பெரு விருப்பம் கொண்டவர்களாக இன்று வரை செயலாற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த அரசியலில் அவர்கள் ஈடுபடுவதால் பணமோ பதவியோ வேறு எந்த வளத்தையோ கண்டவர்கள் அல்ல அவர்கள் அவர்கள் இந்த மக்கள் நலத்துடன் வாழ வேண்டும் இந்த மண் வளத்துடன் வாழ வேண்டும் என்கின்ற ஒற்றை நோக்கத்தை தங்களது வாழ்நாள் லட்சியமாக கொண்டிருக்கிறார்கள் அப்படியான தோழமைகள் தான் இங்கே தமிழ் தேசிய கூட்டணி என்கின்ற பெயரிலே ஒன்று திரண்டு இருக்கின்றோம் அன்பான தோழர்களே தமிழ் தேசிய கூட்டணி என்பது இன்றைய தமிழ்நாட்டினுடைய அவசிய தேவையாக இருக்கிறது எனக்கு முன்பு பேசிய தோழர் எஸ் ஆர் பாண்டியன் அவர்கள் ஒரு யதார்த்தமான ஒரு உண்மையை சொன்னார்கள் நாம் எல்லோரும் சாதிய சமூகத்தில் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கின்றோம் 
நமக்கு குழந்தை பருவத்திலிருந்து சாதி அறிமுகமாகிறது நமது குழந்தை பருவத்திலே யாரும் நமக்கு சாதி என்பது கெட்டது என்று யாரும் சொல்லி தருவதில்லை அப்படியாக வளர்ந்து வரக்கூடிய நமக்கு ஜாதி என்பது இயல்பான ஒன்றாக மாறி போன பழக்கமாக மாறிவிடுகிறது ஜாதி உணர்வு நமது மனதிற்குள்ளாக வேர்விட்டு வளர்ந்த மரமாக வயது ஏற ஏற நம் வாழ்வோடு சேர்ந்து அதுவும் வளர்ந்து வருகிறது ஜாதி உணர்வு கொண்ட தமிழன் தனது சொந்த சாதியோடு மட்டும்தான் பிணைப்பாக இருக்கிறானே ஒழிய அவன் இடமாக எழவில்லை எந்த நாடுக்கு அவன் அடிமையாக கொண்டு செல்லப்பட்டாலும் எனக்கு முன்பு பேசிய ஐயா வேலுசாமி அவர்கள் மிக அழகாக தமிழன் ஒவ்வொரு நிலத்திலும் தமிழ்நாட்டை விட்டு வெளியே இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு நிலத்திலும் எந்த பெயரை சொல்லி அழைக்கப்படுகின்றான் என்று சொன்னான் கூலி என்கின்ற வார்த்தை ஆங்கிலத்தில் இருக்கிறது அந்த கூலி என்கின்ற வார்த்தை தமிழ்நாட்டில் இருந்து சென்ற தமிழ் மொழியிலிருந்து சென்ற வார்த்தை அது தமிழனை அரை அடிமையாக கொண்டு சென்ற வெள்ளையர்கள் வைத்த வார்த்தை இன்று வரை உலகளாவிய அளவிலே கூலி என்ற வார்த்தை நாம் எதற்கு சொல்கிறோமோ அதற்குத்தான் வருகிறது அது மட்டுமல்ல சுயமரியாதையற்ற மனிதனை குறிப்பதாக அந்த வார்த்தை இருக்கிறது அது ஒரு காலத்தில் தமிழனை குறிப்பதாக இருந்தது அவன் பர்மாவுக்கு சென்ற பொழுதோ மலேசியாவுக்கு சென்ற பொழுதோ தென்னாப்பிரிக்காவிற்கு சென்ற பொழுதோ அல்லது இதர நாடுகளுக்கு கொண்டு சென்ற பொழுதெல்லாம் அவன் தன் மண்ணை இழந்தான் ஆனால் சாதியை தூக்கி சுமந்து சென்றான் இன்று வரை இந்த தேசங்களில் பல லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் வாழ்ந்தாலும் ஒரு இனமாக எழுந்து நிற்கவில்லை அவன் இளமா இனமாக எழுந்து நிற்காதனுடைய அடிப்படை காரணத்தினால் அவனால் தனது எதிரிகளை எதிர்த்து போரிட முடியவில்லை பர்மாவிலே வாழ்ந்த தமிழர்கள் இன்னும் வாழ்கின்ற தமிழர்கள் அன்றைக்கு அவர்கள் சாதிகளாக சாதி சங்கங்களாகத்தான் இருந்தார்கள் மலேசியாவில் ரப்பர் தோட்டத்தில் அடிமைகளாக கொண்டு செல்லப்பட்ட தமிழர்கள் சாதிகளாகத்தான் வாழ்ந்து வருகிறார்கள் வாழ்ந்தார்கள் அவர்கள் சாதியை கடந்து நிற்கக்கூடிய ஒரு அரசியலுக்கு பழக்கப்படவில்லை இப்படியாக எங்கெல்லாம் கொண்டு செல்லப்பட்டவனோ அங்கெல்லாம் அவன் சித்திரவதை செய்யப்பட்டான் சுரண்டப்பட்டான் ஆனால் சாதியை கடந்து அவன் வெளியில் வரக்கூடிய வாய்ப்பில்லாத ஒரு சமூகமாக இருந்தது இன்றைக்கு தமிழன் சாதியை விட்டு வெளியில் வருகிறானோ அன்றைக்கு ஒரு பேர் இனமாக வெளியில் வந்து அவன் ஒரு சமத்துவத்தை படைக்கக்கூடிய வலிமை படைத்தவனாக இருப்பான் என்பதுதான் வரலாற்று உண்மை அப்ப நமக்குள்ள இயல்பாகவே குடும்பத்திலே வளர்த்தப்படுகின்ற ஜாதி உணர்வை நாம் போராடி வீழ்த்துகின்ற அரசியல் தான் முற்போக்கு அரசியல் அதுதான் தமிழ் தேசிய அரசியல் அதைத்தான் எஸ் ஆர் பாண்டியன் அவர்கள் சொல்லும் பொழுது எனக்கு மிக நிகழ்ச்சியாக இருந்தது சாதிய சமூகத்திற்குள்ளாக இருந்து அந்த மக்களுக்கு எதையேனும் செய்ய வேண்டும் என்கின்ற ஒரு பொதுநல நோக்கத்திலிருந்து தன்னை வளர்த்து வளர்த்து அம்பேத்கரையும் பெரியாரையும் பார்த்து இந்த அரசியலை கற்றுக்கொண்டு வளரக்கூடிய நிலை இருக்கிறது அல்லவா அதுதான் தமிழ் தேசிய வளர்ச்சி நிலை அதுதான் முற்போக்கத்தின் வளர்ச்சி நிலை ஆனா பெரியாரை மேடைதோறும் பேசிவிட்டு இன்றைக்கு பிழைப்பு நடத்துவதற்காக ஜாதிக்கு குடி என்று பெயரை வைத்து குடி தேசியத்தை பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் தான் இந்த தேசத்தை சிதைக்க வந்தவர்கள் தமிழ் தேசத்தை அழிக்க வந்தவர்கள் சாதியாக இருக்கக்கூடியவன் எப்படி ஒன்றாக இருக்க முடியும் தன் சாதி தலைவனுக்கு பிரச்சனை என்றால் ஆயிரக்கணக்கில் கூடுகின்றான் வன்முறை செய்கின்றான் அரசை முடக்குகின்றான் போக்குவரத்தை அவன் நடத்த இயலாத வகையிலே அனைத்தையும் நிறுத்தக்கூடிய வலிமை பெற்றவனாக மாறுகின்றான் தன் சாதியை பற்றி எவனாவது ஒருவன் குற்றம் சொல்லிவிட்டால் தன் சாதிக்காரனை எவனாவது ஒருவன் அடித்து விட்டால் பெரும்படையாக திரளக்கூடிய ஒரு வல்லாண்மை பொருந்தியவனாக மாறக்கூடியவன் தன் இனத்தை அடிக்கக்கூடியவனை திருப்பி அடிப்பதற்கு துணிச்சல் இல்லாதவனாக இருக்கின்றான் இன உணர்வே இல்லாதவனாக இருக்கின்றான் அக சாதியை ஒழித்தால் தான் தமிழன் என்கின்ற உணர்வு ஒருவனுக்கு வரும் தமிழன் என்கின்ற உணர்வு வரக்கூடியவனுக்குத்தான் தமிழ் தேசிய சிந்தனை என்று வரும் தமிழ் தேசிய சிந்தனை வந்தவன் தான் விடுதலையை வென்றெடுப்பான் என்பதுதான் உண்மை அப்ப தமிழன் இன்னும் அடிமையாக வாழ்வதற்கு அடிப்படை காரணம் அவனுக்குள் இருக்கக்கூடிய சாதிய உணர்வு அந்த ஜாதிய உணர்வை அவனுக்கு கொண்டு போய் சேர்த்தது இந்து மதம் இந்து மதத்தினுடைய இந்த கோட்பாட்டின் அடிப்படையில் நம்ம எல்லாம் ஜாதியாக கூறு போட்டவர்கள் பார்ப்பனர்கள் இந்த ஜாதி தான் உங்களுக்கான தலையெழுத்து என்று உங்களை நம்ப வைத்தது வேதம் 
இந்த வேதத்தை படைத்த கடவுள் சொன்னதால் நீ கேட்க வேண்டும் என்று பார்ப்பான் சொன்னதை நம்பியவன் தமிழன் அந்த தமிழன் ஜாதியாக பிரிந்து போனான் ஆகவே தமிழன் ஒன்று போட வேண்டும் என்றால் ஜாதி அழிய வேண்டும் ஜாதி அழிய வேண்டும் என்றால் இந்த வேத மரபை தூக்கி பிடிக்கக்கூடிய பார்ப்பானுடைய ஆதிக்கம் ஒழிய வேண்டும் பார்ப்பானுடைய ஆதிக்கத்தை மக்கள் மத்தியில் ஒழிக்க வேண்டும் என்றால் பார்ப்பானுக்கு பின்னணியில் இருக்கக்கூடிய வேத மரபை அழிக்க வேண்டும் வேதம் ஒழிய வேண்டும் என்றால் இந்து மத கடவுள்கள் இங்கிருந்து அப்புறப்படுத்தப்பட வேண்டும் வேற என்ன வேற என்ன இதைத்தான் தந்தை பெரியார் சொன்னார் இது அறிவியல் பூர்வமாக அணுகி இவனுக்குள்ள ஜாதி உணர்வு இருக்கிற காரணத்தினால தான் ஒன்னாக மாட்டேங்கிறான் அதனால தான் இன்னும் அடிமையாக கிடக்கிறான் ஆகவே ஜாதிய ஒழிச்சா இவன் வல்லாண்மை பொருந்தியவனாக வருவான் என்று கூறிய மதியோடு சிந்தித்து செயல்பட்ட தந்தை பெரியாரினுடைய முழக்கம் தான் தமிழனத்தினுடைய ஆகப்பெரும் முழக்கமாக கடந்த நூற்றாண்டில் எழுந்தது இதுல என்ன தப்பு இதுல என்ன தப்பு இருக்குது ஜாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்வதில் என்ன தப்பு இருக்கிறது ஆனால் ஜாதியை வேண்டும் என்று சொல்லக்கூடியவன் இந்துத்துவவாதியாக இருக்கிற ஏன்னா இந்த தமிழன் ஒன்னாயிட்டானால் அவனை ஆதிக்கம் செலுத்த முடியாது ஆகவே அவனை ஒன்றாக விடாமல் பிரிக்கக்கூடிய வேலையை ஜாதியை வைத்து செய்து கொண்டே இருந்தால் தான் மூன்று சதவீத பார்ப்பனர்கள் அனைத்து அதிகாரத்தையும் சுவைக்க முடியும் தமிழனுக்கு கவுன்சிலர் பதவியை போன்ற ஒரு முதலமைச்சர் பதவியை கொடுத்து ஏமாற்றிவிட முடியும் இப்படிப்பட்ட ஒரு அரசியல் கட்டமைப்பை சிதைக்க வேண்டும் இந்த அரசியல் ஜாதிய அரசியல் ஒழிய வேண்டும் என்று யாரெல்லாம் சொல்கிறார்களோ அவர்களெல்லாம் நமக்கு தலைவர்கள் அவர்களெல்லாம் நமக்கு தோழர்கள் இந்த ஜாதி ஒழியணும் அப்படின்னு கார்ல் மார்க் சொல்றாருனா அவர் நமக்கு தோழர் செகுவேரா சொன்னா தோழர் தந்தை பெரியார் சொன்னா தோழர் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்னா நமக்கு அவர் தோழர் மேதக பிரபாகரன் சொன்னால் அவர் நமக்கு தோழர் நாம நல்லா இருக்கணும்னு யோசிக்கக்கூடிய சிந்திக்கக்கூடிய செயல்படக்கூடிய எல்லோருமே நமக்கான தலைவர்கள் தான் அதுல அவருக்கு இவர் இந்த இனத்தை சார்ந்தவர் அவர் அந்த இனத்தை சார்ந்தவர் சொல்லக்கூடியவன் அயோக்கியன் தந்தை பெரியாரை வந்தேரின்னு சொல்லக்கூடிய கூட்டம் இந்த போலி தமிழ் தேசிய கூட்டம் ராமனை வந்தேரின்னு சொல்லிச்சா சொன்னீங்களாடா கிருஷ்ணனை வந்தேரின்னு சொன்னீங்களாடா போராடுகிறார்களோ யாரெல்லாம் தமிழன உயர்வுக்காக சிந்தித்தார்களோ செயல்பட்டார்களோ சிறை சென்றார்களோ அடக்கமுறை எதிர்கொண்டார்களோ அவர்களை எல்லாம் தமிழன் அல்ல வந்தேறி என்று பேசக்கூடிய ஒரு கூட்டத்தை ஒழிக்காமல் தமிழின் அரசியல் முன்னேற ஆக ஜாதி என்பதுதான் இந்த மக்களை ஒன்று சேர விடாமல் தொழிலாளியாக இந்த வர்க்கம் ஒன்றிணையாமல் இவர்களை பிரித்து வைப்பது ஜாதிய உணர்வு ஆகவே ஜாதிக்கு எதிரான போராட்டம் தான் இந்தியாவினுடைய ஆக பெரும் போராட்டம் என்று தந்தை பெரியாரும் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களும் போராடினார்கள் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் இந்த மண்ணுக்கு சட்டம் என்று ஒன்று உருவாக்கப்படும்னா இந்த பாப்பா குடுமையை ஆட்டிக்கிட்டே மனு தர்மத்தை தூக்கிட்டு வந்துருவான் ஆகவே இவன் குடுமையை வெட்டுவதை போல இவன் சாதிய உணர்வையும் இவன் ஆதிக்கத்தையும் வெட்ட வேண்டும் என்று அரசியல் சாசனத்தில் நமக்கான எல்லா உரிமைகளும் எழுதி கொடுத்தார் அந்த சாசனத்தில் உரிமை இருக்கிறதுனால தான் இன்றைக்கு நாம் பொதுக்கூட்டம் நடத்தி அவருக்கு நாம் நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம் வேற ஒன்றும் கிடையாது பொதுக்கூட்டம் நடத்திட முடியுமா நூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு சாமானிய மக்கள் தங்கள் அரசியல் உணர்வை ஒன்றாக நின்று பேசிட முடியுமா ஒன்று கூடி உங்கள் அரசியல் முழக்கத்தை சொல்லுவதற்கு உங்களுக்கு உரிமை இருக்கிறது என்று சட்டத்தில் எழுதி கொடுத்தவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் அவரை பேச மாட்டேன்னு சொன்னா யாரெல்லாம் நமக்கா சிந்திக்கிறார்களோ அவர்களை இளைஞர்களிடத்துல சொல்லணும் இளைஞர்களிடத்துல அறிமுகப்படுத்தணும் அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்பதற்காக சட்டத்தை அதற்கான வழிமுறைகளை கண்டறிய முயல்கின்றார் போராடுகின்றார் முடிந்த அளவிற்கு நமக்கான உரிமைகளை உறுதிப்படுத்தி கொடுத்தார் அதில் ரொம்ப முக்கியமானது 
மனுதர்ம சட்டம் ரெண்டாயிரம் வருடமாக இருந்தது அந்த ரெண்டாயிரம் வருட மனுதர்மம் நம்மளுக்கு என்னவா சொன்னால் நீங்க எல்லாம் சமமானவன் கிடையாதுரா நீ எல்லாம் ஏற்ற தாழ்வு கொண்டவன் என்று சொன்னது ஆனால் அண்ணல் அம்பேத்கர் நீங்கள் எல்லாம் சமம் உங்கள் அனைவருக்குமே கல்வி கற்க உரிமை இருக்கிறது வேலை பார்க்க உரிமை இருக்கிறது ஓட்டளிக்க உரிமை இருக்கிறது தேர்தலில் போட்டியிட உரிமை இருக்கிறது அமைச்சராக முதலமைச்சராக பிரதமராக ஜனாதிபதியாக உரிமை இருக்கிறது என்று சொன்னவர் அண்ணல் அம்பேத்கர் அதை சட்டத்தில் எழுதி வைத்தார் அப்ப இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழலில் தான் தந்தை பெரியாரும் அண்ணல் அம்பேத்கரும் சேர்ந்து இந்த மண்ணின் மிகப்பெரிய நோயாக இருக்கக்கூடிய ஜாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று போராடுகிறார்கள் அரசியல் சாசனத்துக்குள்ள இயன்ற அளவிற்கு தந்தை பெரியார் அண்ணல் அம்பேத்கர் ரெண்டு பேருமே எவ்வளவு சட்டங்களை உள்ளே கொண்டு வர முடியுமா கொண்டு வருகிறார்கள் திருத்தங்களை கொண்டு வரவே கொண்டு வர்றாங்க ஒரு கட்டத்திற்கு மேலே ஜாதியை பாதுகாக்கக்கூடிய பிரிவு இன்னைக்கும் இருக்கிறது அதை நீக்க முடியவில்லை அதை கண்டு வேதும்பி அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்களே சொல்லுகிறார் ஜாதி எரிக்க வேண்டும் என்ற நிலை வந்தால் நான் தான் முதலாளா எரிப்பேன் சொல்றார் அவர் தான் படைத்தேன் என்பதற்காக எல்லாம் அதை கொண்டாட சொல்லவில்லை தான் படைத்தே இருந்தாலும் அதில் தவறு இருக்கிறது அந்த தவறை உருவாக்கியவர்கள் பார்ப்பனர்கள் இந்த பார்ப்பன கூட்டத்தினுடைய ஆதிக்கத்தை நாம் வேறு இருக்க வேண்டும் என்றால் அந்த சாசனத்தை கொளுத்தித்தான் ஆக வேண்டும் என்றால் முதலாளாக நான் கொளுத்துவேன் என்று சொன்னார் அதாங்க போராடி அப்படிப்பட்ட ஒரு போராளித்தன்மை வாழ்ந்த அண்ணல் அம்பேத்கர் அவர்கள் சொன்ன அந்த முழக்கம் அதை தந்தை பெரியார் அவர்கள் இந்த ஜாதியை பாதுகாக்கக்கூடிய சட்ட பிரிவு ஒழிக்கப்பட வேண்டும் என்ற அந்த சட்ட பிரிவை எரிக்கக்கூடிய போராட்டத்தை நடத்துகிறார் இப்படி அவங்க என்ன சண்டை போடுறாங்கன்னால் ஒரு நாட்டை நடத்துவதற்கு சட்டம் தேவை அந்த சட்டத்தில் ஜாதி என்பது குற்றமாக ஒழிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் அப்பதான் அந்த சட்டம் யோகியமான சட்டமாக இருக்கும் அப்பதான் அந்த மக்கள் சமத்துவமாக வாழ முடியும் என்று அந்த சட்ட பிரிவிற்குள் ஜாதியை பாதுகாக்கக்கூடிய எந்த கூறும் இருக்கக்கூடாது என்று போராடியவர்கள் தந்தை பெரியாரும் அண்ணல் அம்பேத்கர் அப்படியான சட்டத்தை உருவாக்குவதற்கான முயற்சி அவர்கள் செய்தார்கள் நீங்கள் கவலைப்படாதீர்கள் எங்களது படை அப்படியான சட்டத்தை உருவாக்கும் என்று நடத்தி காட்டியவர் மேதுக்கு பிரபாகரன் அவர்கள் தமிழீழத்தில் தேசிய தலைவர் அவர்களுடைய தலைமையிலே உருவாக்கப்பட்ட அந்த தன்னாட்சி பிரதேசத்தில் ஜாதி தடை செய்யப்பட்டது சட்டத்தில் தடை செய்யப்பட்டது நடைமுறையில் தடை செய்யப்பட்டது இயக்கத்திற்குள் தடை செய்யப்பட்டது அரசியல் அமைப்புக்குள் தடை செய்யப்பட்டது நிறுவனங்களுக்குள் தடை செய்யப்பட்டது அப்ப ஜாதியை ஒழிக்கக்கூடிய அரசியலை முன்னெடுத்தவர்கள் மூன்று பேரும் ஜாதியை ஒழிப்பதும் ஜாதி ஆதிக்கத்தை ஒழிப்பதும் தான் விடுதலையினுடைய முதல் படி என்று சொன்னவர்கள் அவர்கள் அப்ப தமிழ் தேசியத்தினுடைய அடிப்படை என்பது ஜாதி அந்த ஜாதி ஒழிப்பை முன்னெடுக்கக்கூடியது அப்ப ஜாதி ஒழிப்பை முன்னெடுக்கக்கூடிய அரசியலையே ஒதுக்கி வச்சிட்டீங்கன்னா அங்க இருக்கிறது தமிழ் தேசியம் அல்ல அது இந்து தேசியம் இந்து தேசியம் உயரமாக இருக்கிறது என்பதற்காக குப்பை மேட்டை நாம் கோபுரம் என்று கொண்டாடிவிட முடியாது ஆனால் நாம் இளைஞர்கள் உயரமாக இருக்கக்கூடிய காரணத்தினால் அது குப்பை மேடு அல்ல கோபுரம் என்று நம்பிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய அந்த மோசமான காலகட்டத்தில் தான் அடே அது குப்பை மேடு கோபுரம் என்பது இங்கே இருக்கிறது இந்த கோபுரத்தை பார் என்று நாம் காட்டுகின்றோம் அந்த கோபுரமாய் உயர்ந்து நிற்கக்கூடியவர்கள் தான் தந்தை பெரியாரும் அண்ணல் அம்பேத்கரும் மேதும் பிரபாகரம் அப்ப இந்த அரசியல் தான் இன்றைக்கு தேவைப்படுகிறது நமக்கு இந்த உண்மையை சொல்ல வேண்டியது இருக்கிறது இந்த உண்மையினுடைய அடிப்படையே என்ன அப்படின்னா நம்முடைய அரசியல் கடமை என்ன இத்தனை பேர் இங்க வந்திருக்கு இத்தனை ஆயிரம் பேர் திரண்டு இருக்கிறீங்க நம்முடைய கடமை என்ன நமக்கு ஒரு பெரிய பொறுப்பு இருக்கிறது என்ன பொறுப்பு என்றால் இந்த மண்ணிலே மறுபடியும் ஜாதியையும் மதத்தையும் திணித்து நம்ம எல்லாம் அடிமையாக்க வேண்டும் என்று ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபியும் வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறது இந்த ஆர் எஸ் எஸ் பிஜேபியினுடைய வேலையை எதிர்த்து போராடக்கூடிய நம்மை பின்னுக்கு இழுக்கக்கூடிய வேலையை நாம் தமிழர் போன்ற கட்சிகள் செய்து கொண்டிருக்கின்றன நான் வெளிப்படையாக அந்த பெயரை சொல்ல வேண்டிய தேவை ஏற்பட்டிருக்கிறது நான் வருத்தத்தோடு பதிவு செய்கின்றேன் அந்த கட்சியில் இணையக்கூடிய இளைஞர்கள் இந்த மண் உயர வேண்டும் வளமாக வாழ வேண்டும் தமிழன் வெல்ல வேண்டும் என்ற விருப்பத்தின் அடிப்படையில் போய் சேர்கிறார்கள் 
அப்படியாக சேரக்கூடிய இளைஞர்களை எல்லாம் திராவிடம் என்பது கெட்டது தீயது திராவிடம் என்பது வேறு தமிழ் என்பது வேறு என்று திட்டமிட்டு பிரச்சாரத்தை சொல்லுகிறார்கள் நான் நாம் தமிழர் கட்சியினுடைய தலைமை ஒருங்கிணைப்பாளர் திரு சீமான் அவர்களை பார்த்து கேட்கின்றேன் முடிஞ்சா பதில் சொல்லு என்னால் திராவிடம் என்பது ஜாதியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னது இடஒதுக்கீடு என்பது அடிப்படை உரிமை என்று சொன்னது இந்து மதம் காக்கக்கூடிய அந்த பெண்ணடிமை தனத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னது தமிழ் மொழியிலிருந்து ஆரிய மொழியான சமஸ்கிருதத்தை நீக்கம் செய்ய வேண்டும் என்று சொன்னது இந்த ஆரியர்களுடைய கடவுள்களை நாம் வணங்கக்கூடாது என்று சொன்னது ஆரிய மத சடங்குகளை நீக்க வேண்டும் என்று சொன்னது ஆரியத்தினுடைய ஆதிக்கத்தை கொண்டு வரக்கூடிய இந்தி மொழியை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொன்னது ஆரிய தேசமாகிய இந்திய தேசம் தமிழ்நாட்டில் ஆட்சி செய்யக்கூடாது அந்த ஆரிய தேசம் வெளியேற வேண்டும் என்று சொன்னது இதுதான் திராவிடத்துடைய லட்சியம் திராவிடம் என்பதை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சீமான் அவர்கள் சொன்னார்கள் என்றால் அவர் இடஒதுக்கீட்டை ஒழிக்க வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஜாதியை காப்பாற்ற வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் திராவிடம் வேண்டாம் என்று சொன்னால் அவர் ஆரியத்தினுடைய ஆதிக்கம் தேவை என்று சொல்லுகிறார் சமஸ்கிருதத்தில் மந்திரம் சொல்லுவது தவறு இல்லை என்று சொல்லுகிறார் ஆரிய கடவுள்களை நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஆரிய பண்டிகைகளை நாம் கொண்டாட வேண்டும் என்று சொல்லுகிறார் ஆரிய புராணங்களை ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள் என்று சொல்லுகிறார் உண்மைதானே உண்மைதானே திராவிடம் எதையெல்லாம் வேண்டாம் என்று சொன்னதோ அதை பற்றி பேசாமல் திராவிடமே வேண்டாம் சொன்னா நீங்க எதை வேணும் சொல்றீங்க திராவிடம் வேணாம்னு சொன்னத நீங்க வேணும்னு மறைமுகமா சொல்றீங்க அதனால தான் உங்களை சொல்லுகிறோம் இந்துத்துவத்தினுடைய கை கூடி நீங்கள் இந்துத்துவத்தினுடைய கை கூடி நீங்கள் திராவிடத்திற்கும் தமிழ் தேசியத்திற்கும் வித்தியாசம் என்னன்னு கேட்கிறாங்க ரெண்டும் வேறு வேறு அல்ல முதல் படியில் ஏறாமல் இரண்டாவது படிக்கு போக முடியாது முதல் படியில் ஏறாமல் இரண்டாவது படிக்கு போக முடியாது ஆரியம் என்கின்ற சமஸ்கிருதம் நமது மொழியை ஆக்கிரமித்தது நமது பண்பாட்டை ஆக்கிரமித்தது நமது பண்டிகைகளை ஆக்கிரமித்தது நமது வாழ்வியலை ஆக்கிரமித்தது நமது சமயத்தை ஆக்கிரமிப்பு ஆக்கிரமித்தது நமது கடவுளை ஆக்கிரமித்தது நமது அரசியலை ஆக்கிரமித்தது நமது பொருளாதாரத்தை ஆக்கிரமித்தது இது மட்டுமல்லது நமது தேசத்தை ஆக்கிரமித்திருக்கிறது தமிழ் தேசத்தை ஆக்கிரமித்திருக்கிறது இந்த ஆரியத்தை நீக்கு இந்த சகதியை போக்கு என்று சொல்லுவது திராவிடம் ஆரிய சகதி நீக்கப்பட்ட தமிழினம் ஏகாதிபத்திய எதிர்ப்புணர்வுடன் இந்திய தேசிய மறுப்புடன் சுயநிர்ணய உரிமையுடன் தற்சார்பு பொருளாதாரத்துடன் ஏழை பணக்காரன் என்கின்ற வர்க்க பேதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்துடன் எழுவதுதான் தமிழ் தேசியம் ஆரியத்தை ஒழிக்கலன்னா தமிழ் தேசியத்தை படைக்க முடியாது ஆரியத்தை ஒழிக்கவில்லை என்றால் நீ எப்படி தமிழ் தேசத்தை படைப்பாய் ஆரியத்தை ஒழிப்பதற்கு உனக்கு திராவிடம் தேவை ஆரியம் ஒழிந்த இந்த இனத்தை உயர்த்தி பிடிப்பதற்கு தமிழ் தேசியம் தேவை ரெண்டுதான் ஈழத்தில் ஆரியம் நேரடியாக கிடையாது சிங்களம் தான் இருக்கிறது சிங்கள பேரினவாதம் தான் இருக்கிறது ஆகவே ஆரியத்தின் மீதான போராட்டத்தை விட சிங்கள பேரினவாதத்தின் போராட்டத்தின் வழியாக தமிழ் தேசியத்தை நோக்கி நகர்வது என்பது அவர்களுக்கு சாத்தியமானது இங்கே ஆரிய ஆதிக்கத்தை ஒழிக்காமல் தமிழ் தேசியத்தை படைக்க முடியாது இது சொல்லுங்க பாப்போம் சொல்லிடுவீங்களா சார் சொல்லிடுவீங்களா சார் திராவிடம் இடஒதுக்கீட்டுக்காக போராடியது இந்திய எதிர்ப்புக்காக போராடியது சமஸ்கிருதத்தை ஒழிக்க வேண்டும் என்று தனித்தமிழை பேசியது நமது பெயரில் இருக்கக்கூடிய இழிவான சமஸ்கிருத பெயர்களை நீக்கி தமிழ் பெயர்களை கொண்டு வந்தது சங்க இலக்கியத்தை உயர்த்தி பிடித்தது திருக்குறளை மக்களிடத்துல கொண்டு சென்றது இதுல எதையும் பதினாலு வருஷத்துல செய்ய முடியாது நீங்க திராவிடத்தை எதிர்க்கிறேன் என்று சொன்னால் உங்களை ஆரிய கைக்கூலி என்று சொல்லாமல் நாங்கள் வேறு எப்படி சொல்றது நாங்கள் விவாதத்துக்கு தயாராக இருக்கிறோம் நாங்கள் விவாதத்துக்கு தயாராக இருக்கிறோம் விவாதத்தின் மூலமாக ஒரு அரசியல் நல்லது நடக்கும் என்றால் அந்த அரசியலுக்கு நாங்கள் தயாராக இருக்கின்றோம் ஆனால் விவாதம் நடத்துவதற்கு உங்களுக்கு தெம்பு திராணி அதற்கான துணிச்சல் கிடையாது அதிகபட்சம் உங்க தம்பிகளை அனுப்பி அசிங்க சும்மா பேச சொல்லுவீங்க சங்கி பயல்களுக்கு என்ன தெரியுமா அதான் தம்பி பயல்களுக்கு தெரியும் கருத்தியல் இல்லாதவனுக்கு அவதூறு தான் ஆயுதமாக இருக்கும் எங்களுக்கு கருத்தியல் தான் ஆயுதம் வரலாறு தான் ஆயுதம் 
ஆக கருத்துகளை ஆயுதமாக கொண்டிருக்கின்றோம் நாங்கள் நீங்கள் அவதூறை ஆயுதமாக கொண்டிருக்கிறீர்கள் இது ரெண்டு தான் வித்தியாசம் இந்த அவதூறு பண்றவனை எல்லாம் பார்த்து கூச்சப்பட்டு ஒதுக்கி விடாதீர்கள் தோழர்களை ஏறி மூஞ்சி மேலே மிதிச்சிருக்கு வேற ஒன்றும் கிடையாது நான் சொல்ல வேண்டியது இருக்கு காரணம் என்னவென்றால் அவதூறு செய்யக்கூடியவன் ஒருவரை கருத்தியலாக எதிர்கொள்ளாமல் அவர்களை உளவியலாக சிதைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கிறான் ஒரு பெண் சாலையில் செல்லும் பொழுது அந்த பெண்ணை சீண்டக்கூடியவன் அந்த பெண்ணினுடைய உளவியலை சிதைக்க வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் அதன் மூலமாக தன்னுடைய ஆதிக்கத்தை நிலைநிறுத்த வேண்டும் என்று நினைக்கின்றான் அப்படியாக செய்யக்கூடிய எவனும் யோக்கியமானவன் அல்ல அவதூறு செய்யக்கூடியவன் இந்த சமூகத்திற்கு ஆபத்தானவன் அவன் எந்த மனிதர்கள் மீது மரியாதை கொண்டவன் அல்ல எந்த பெண்கள் மீதும் மதிப்பு கொண்டவன் அல்ல எந்த கருத்துகள் மீதும் நம்பிக்கை கொண்டவன் அல்ல ஜனநாயகத்தை தூக்கி பிடிப்பவன் அல்ல அவன் ஒரு பாசிஸ்ட் அவன் ஒரு பாசிசவாதி அவன் ஒரு அயோக்கியன் அவன் ஒரு சமூக விரோதி அப்படிப்பட்ட ஒருவனைத்தான் நம் மண்ணிலே சங்கிகள் என்று சொல்லுகிறோம் இந்த சங்கிகளை பார்த்து தனது தம்பிகளை வளர்க்கக்கூடிய ஒரு தலைவன் இருப்பான் என்றால் அந்த தலைவனையும் நம் சங்கிகளோடு சேர்த்துத்தான் பார்க்க வேண்டும் கருத்தியலாக பேசுவோம் திராவிடம் நீ திராவிடனா தமிழனான்னு கேட்கிறானே நீ ஆம்பளையா மனுஷனான்னு கேட்டா என்னவா இருக்கும் ஆரியர்கள் வருவதற்கு முன்பாக இந்திய துணை கண்டத்தில் இன்றைக்கு சிந்து சமவெளி என்று சொல்லுகிறோமே அந்த நிலப்பரப்பிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை இருக்கக்கூடிய இந்த நிலப்பரப்பில் ஆரியர்கள் வருவதற்கு முன்பே இங்கே வாழ்ந்த மக்களை திராவிடர்கள் என்று அறிவியலாளர்கள் சொல்லுகிறார்கள் ஆரிய ஆதிக்கம் இல்லாத இந்த பூர்வ குடிகளுக்கு திராவிடர்கள் என்று பெயர் அந்த திராவிடர்கள் பேசிய மொழி தமிழ் மொழியாக இருக்கிறது அந்த தமிழ் மொழி வளர்ந்து இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டிலே ஒரு உயர்ந்த உன்னதமான மொழியாக இங்கே வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது இந்த தமிழ் மொழியை பேசிய அந்த பூர்வ குடிகளிலே சமஸ்கிருதத்தினுடைய கலப்பினால் ஆரியர்களுடைய கலப்பினால் சிதைந்து போனவர்கள் பிற மொழி மக்களாக மாறி போனார்களே ஒழிய அவர்களும் நமது சகோதரர்கள் தான் அந்த மொழியும் நமது சகோதர மொழிதான் இந்த மொழியெல்லாம் சேர்த்துத்தான் அவன் திராவிட மொழி என்று சொல்லுகிறான் இவர்களைத்தான் திராவிடர்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் தெலுங்கு மொழி வந்து ஆயிரத்தி எட்நூறு வருடம் ஆகிறது என்றால் ஆயிரத்தி எட்நூறு வருடத்திற்கு முன்பாக அவன் பேசிய மொழி ஒரு பூர்வீக தமிழ் மொழி எழுநூறு வருடங்களாக மலையாளம் இருக்கிறது என்றால் எழுநூறு வருடங்களுக்கு முன்பாக இருந்த அந்த கேரளா என்கின்ற சேர நாட்டில் பேசியது தமிழ் மொழி அப்ப அவனை எல்லாம் என் சகோதரன் சொன்னாம வேற என்னடா சொல்றது இன்றைக்கு எனக்கு தமிழ் அடையாளம் வந்திருக்கிற மாதிரி அவனுக்கு மலையாளின் அடையாளம் வந்திருக்கிறது அங்கே கன்னடம் ஒருத்தர் அடையாளம் வந்திருக்கிறது எங்களுக்கு எல்லாத்துக்கும் சேர்த்துக்கு ஒரு பொது பெயர் தேவைப்படுகிறது எதற்காக எங்களுக்கு எல்லாம் பேர் வைக்கணுங்கிற ஆசைக்காக அல்ல எங்கள் எதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஆரியனை நாங்கள் வீழ்த்த வேண்டும் என்பதற்காக எங்களுக்கு ஒரு பெயர் வைத்துக் கொள்கிறோம் அந்த பெயருக்கு தான் திராவிடன் என்று வைத்துக் கொள்கிறோம் தமிழனில் யாரா திராவிடன் கேட்கிற தமிழனிலே எவன் சமஸ்கிருதத்துக்கு எதிராக போராடுகின்றானோ அவன் தமிழ் திராவிடன் தமிழனில் எவன் இந்தியாவிற்கு எதிராக போராடுகிறானோ அவன் திராவிடன் தமிழினத்திலே எவன் இந்தி ஆதிக்கத்திற்கு எதிராக போராடுகின்றானோ அவன் திராவிடன் தமிழினத்திலே பார்ப்பனி ஆதிக்கத்திற்கு எவன் எதிராக போராடுகின்றானோ அவன் திராவிடன் தமிழ் மொழி உயர வேண்டும் என்று இந்திய தேசத்திற்குள் எவன் போராடுகின்றானோ அவன் திராவிடன் அவன் திராவிடன் திராவிடன் என்பது ஒரு அரசியல் சொல் தொழிலாளிகள் இருக்கிறார்கள் தொழிலாளி தான் இந்த உலகத்தை படைத்தான் ஆகவே தொழிலாளி தான் இந்த உலகத்தை ஆள வேண்டும் என்று சொல்பவன் கம்யூனிஸ்ட் அந்த வர்க்க உணர்வு படைத்தவனை தான் நாம் கம்யூனிஸ்ட் என்று சொல்லுகிறோம் அனைத்து பேரும் தொழிலாளி தான் ஆனால் வர்க்க உணர்வு பெற்றவன் தான் கம்யூனிஸ்ட் என்பதை போல இங்க அனைவரும் தமிழன் தான் எவனுக்கு ஆரிய எதிர்ப்பு உணர்வு இருக்கிறதோ அவன் தான் திராவிடன் அவன் தான் பெரியாரஸ்ட் அவன் தான் அம்பேத்கரிஸ்ட் அவன் தான் பிரபாகரிஸ்ட் இவ்வளவுதான் இதான் அரசியல் 
பிரபாகரன் என்றைக்குமே பெரியாரை நிராகரிக்கவில்லை தமிழீழ விடுதலைக்காக போராடக்கூடிய களத்தில் அவர்கள் ஆயுதத்தை உயர்த்திய பொழுது தனது படை வீரர்களுக்கு கருத்து ஆயுதத்தை கொடுத்தவர்கள் கருப்பு சட்டை போட்ட பெரிய அரசுகள் நான் கேட்கிறேன் பிரபாகரோட பெரிய அறிவியல் அடனியே நான் கேட்கிறேன் அவங்களுக்கு தெரியாது விடுதலை புலிகளுக்கு தெரியாது உனக்கு தெரிஞ்சிருச்சா விடுதலை புலிகளுக்கு திராவிடர்கள்லாம் வந்து தமிழின எதிரிகள் தெரியாது இவன் கண்டுபிடிச்சிட்டா இவங்க கண்டுபிடிச்சு பூசா சொல்லிட்டாங்களாம் அவ்வளவு பெரிய அப்பா டாக்கர் நீங்க நான் கேட்கறேன் சொல் புலிகளுக்கு தெரியாததான் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குது பெரியாரசிகள் ஆபத்தானவர்கள் புலிகளுக்கு தெரியாது இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சாமா திராவிடர்கள் தமிழர் இல்லை என்று புலிகளுக்கு தெரியாது இவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருச்சாமா அடைய மக்க பசங்களா உலகத்தினுடைய மிக சிறந்த உளவு படையாக இருக்கக்கூடிய சிஏவிற்கும் மொசாதுக்கும் ஆரே டபுளிக்கும் கண்ணிலை விரலை விட்டு ஆட்டியவர்கள் விடுதலை புலிகள் தெரியுமா ஆமக்கறி கதை கேட்கிறவனுக்கு எல்லாம் மொசாது கதையும் சிஏ கதையும் எப்படா தெரியும் எப்படி தெரியும் இத நான் ஏதோ வீரவசனம் பேசுறதுக்காக பேசல விக்கி லீக்ஸ் ஒன்னு இருக்குது அமெரிக்காவினுடைய ரகசிய தகவல்களை எல்லாம் எடுத்து வெளியிலே அம்பலப்படுத்திய அசாஞ்சேவினுடைய உழைப்பு தான் விக்கி லீக்ஸ் அந்த விக்கி லீக்ஸில் மே பதினேழு ஏக்க தோழர்கள் நாங்கள் தேடிய பொழுது விடுதலை புலிகளை பற்றி என்னவெல்லாம் அமெரிக்கா கரம் எழுதி வச்சிருக்கான்னு பார்த்தோம் இது ஆமக்கறிக்கிறது கிடையாது அரிசி கப்பல் கதை கிடையாது விக்கி லீக்ஸில் அமெரிக்கா கரம் எழுதிய உண்மை வரலாறு அவன் சொல்லுகிறான் என்ன சொல்லுகிறான் என்றால் புலிகளுடைய பிரதேசத்திற்குள் அனுப்பப்பட்ட நமது சிஐஏ பிரதிநிதிகளை விடுதலை புலிகள் கண்டறிந்து விட்டார்கள் கண்டறிந்ததோடு விடவில்லை அவர்களை சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தரவிட்டிருக்கிறார்கள் ஆகவே நமது உளவாளிகளை பாதுகாக்க வேண்டும் என்று சொல்லிட்டு அந்த அமெரிக்காவினுடைய அந்த பிரதிநிதி என்ன எழுதுகிறார் என்றால் அந்த கேபிளில் விக்கிலிக்ஸ் கேபிளில் என்ன எழுதுகிறாருனா அந்த உளவாளிகள் சிஏஏ என்று தெரிந்தும் நம்முடைய உளவாளிகள் என்று தெரிந்தும் அவர்களை கொள்வதற்கு உத்தரவிடுவதற்கு எவ்வளவு துணிச்சல் இவர்களுக்கு வேண்டும் என்று சொல்கிறார் சரி எதற்காக உளவாளிகளை கொள்ளணும்னு சொன்னாங்க இந்த உளவாளிகள் ஈழத்திற்குள் நுழைந்து ஈழத்தை அழிப்பதற்கான அனைத்து முயற்சிகளையும் செய்ய வேண்டும் என்பதற்காகவும் அமைதி பேச்சுவார்த்தை உடைக்க வேண்டும் என்பதற்காக அனுப்பப்பட்டவர்கள் அப்படிப்பட்ட நபர்கள் வெளியேறவில்லை என்றால் அவர்களை சுட்டுக் கொள்ள வேண்டும் என்று உத்தரவிடாமல் வேற என்ன பண்ணுவான் உங்க நாட்டில் உளவாளி விட்டா சும்மா விட்டுருவியா ஆக விடுதலை புலிகள் எப்படிப்பட்ட அரசியலை செய்தார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழுல ஈழத்தினுடைய கிழக்கு பகுதியில் இருக்கக்கூடிய கடற்கரை மணல் அந்த கடற்கரை மணலிலே இருக்கக்கூடிய இல்மனைட் உலகத்தினுடைய மிக அரிய தாது பொருள் அவ்வளவு வளம் வாய்ந்தது ஒரு கிலோவே பல கோடிக்கு போகக்கூடிய அந்த இல்மனைட் தாது இங்கே யாழ்ப்பாணம் யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து நீங்கள் திருகோணமலை போகக்கூடாது கடற்கரை பகுதியிலே அந்த மணல் அரிய மணல் இருக்கிறது நம்ம ஊர் தூத்துக்குடியில் கூட அந்த மணல் இருக்கிறது இந்த மணலை கொள்ளையடிப்பதற்காக அமெரிக்க கரண் கப்பலை அனுப்புகிறான் அது முப்பதாயிரம் டன் மணலை திருடி அந்த கப்பல் கிளம்புகின்ற சமயத்தில் விடுதலை புலிகள் அந்த கப்பலை சுற்றி வளைத்து பிடிக்கிறார்கள் பிடித்தது மட்டுமல்லாமல் கப்பலை இழுத்து கொண்டாந்து கட்டி வச்சிடுறாங்க அமெரிக்கா அரசியல் இருக்கக்கூடிய பிரதிநிதிகள் பேசுகிறார்கள் விடுதலை புலிகள் பிரதிநிதிகள் அது எங்கள் கப்பல் அதை விட்டு விடுங்கள் என்று சொல்லுகிறார்கள் அதுக்கு விடுதலை புலிகள் என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா இது தமிழீழ மண் எங்கள் சட்டம் தான் செல்ல முடியாது எங்கள் மண்ணிலிருந்து எங்கள் அனுமதி இல்லாமல் ஒரு பிடி மண்ணை எடுத்து போவதற்கு அப்பேற்பட்ட அமெரிக்க காரன் வந்தால் கூட நாங்கள் அனுமதிக்க மாட்டோம் என்று சொல்லி அந்த கப்பலை தடுத்து நிறுத்தினார்கள் ஒரு கப்பல் அல்ல இரண்டு கப்பல்கள் இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஏழு நடந்துச்சு விக்கி லீக்ஸ்ல கேபிள் இருக்குது தொண்ணூத்தி ஏழு நடந்ததுக்கு பின்னாடி தான் தொண்ணூத்தி எட்டுல ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி எட்டுல விடுதலை புலிகளினுடைய அமைப்பிற்கு அமெரிக்கா தடை விதிக்கிறது பயங்கரவாதிகள் என்று எதுக்கு இவன் அவன் ஊர்ல போய் திருடுனதை அவன் தடுத்ததுக்காக இவனுக்கு அவன் மேல பயங்கரவாதின்னு போடுறான் நான் இது ஏன் சொல்றேன்னா அந்த மணலை தன்னுடைய தாய் மண்ணினுடைய மணலை அந்நியன் திருடுவதும் கொள்ளையடிப்பதும் அந்த சூழலை அழிப்பதும் ஒரு பொழுதும் அனுமதிக்க கூடாது அது அமெரிக்க காரணாகவே இருந்தாலும் கூட அதை தாக்கி விரட்டி அடிக்க வேண்டும் என்று முடிவெடுத்த விடுதலை புலிகளுக்கு இந்த தமிழ்நாட்டில் அதே கடற்கரை மண்ணில் மணலை கொள்ளையடித்துக் கொண்டிருக்கக்கூடிய வைகுண்டராசனோடு கைகோர்த்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்களுக்கு நான் கேட்குறேன் 
உங்களுக்கு என்னையா யோகியத இருக்குது உங்களுக்கு என்ன யோகியத இருக்குது வைகுண்டராஜனோட கை கோர்த்துட்டு காலில் விழுந்து ஆசீர்வாதம் வாங்கி காசு வாங்கி கல்யாணம் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு அயோக்கியத்தனத்தை செய்து விட்டு அந்த மா வீரர்கள் உயர்த்தி பிடித்த அந்த அரசியலை ஏன் அரசியல் அப்படின்னு சொன்னா நான் அயோக்கியத்தனம் சொன்னா வேற இடத்தை சொல்லுவோம் வேற இடத்தை சொல்லுவோம் ஏன் எங்களுக்கெல்லாம் போய் வைகுண்டராஜன் பேச தெரியாதா நாங்கள் இந்த மண்ணை நேசிக்கிறவர்கள் இந்த மண்ணை திருடக்கூடியவன் எல்லாம் எங்களுக்கு நண்பர்கள் அல்ல அவர்களிடத்தில் பணத்தை வாங்கி கட்சி நடத்த வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு கிடையாது சொந்த உழைப்பின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் உண்மையின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் அற உணர்வின் மீது நம்பிக்கை கொண்டவர்கள் ஏனென்றால் நாங்கள் விடுதலையை நேசிக்கின்றோம் முதலமைச்சர் பதவியை நாங்கள் நேசிக்கவில்லை நான் கேட்கிறேன் நீங்க திமுக அதிமுக பத்தில இவ்வளவு விமர்சிக்கிறீங்க திமுக அதிமுக விமர்சனம் இருந்ததுனால இத்தனை அமைப்பை நாங்கள் வச்சிருக்கிறோம் ஒரு கவுன்சிலர் பதவி கூட இல்லாம இருந்துகிட்டு இத்தனை அயோக்கியத்தனம் பண்றீங்களே இத்தனை கவுன்சிலரையும் இத்தனை எம்எல்ஏயும் இத்தனை எம்பி வச்சிருக்கோம் அவன் அயோக்கியத்தனம் பண்ண மாட்டான் சொல்லு ஒரு கவுன்சிலர் கூட கிடையாது இப்பவே இவ்வளவு வேலை பார்க்கறீங்க நீங்க முதலமைச்சர் ஆயிட்டா தமிழ்நாட்டில் மண் இருக்குமா கடல் இருக்குமா ஆறு இருக்குமா மலை இருக்குமா எங்களுக்கு தெரியாது அதனால தான் சொல்லுகிறோம் நீங்கள் தமிழ் தேசியவாதி அல்ல நாங்க என்ன சொல்றோம்னா நீங்கள் எல்லாம் திமுக கைக்கூலின்னு சொல்றாங்க எங்களை அதிமுகக்காக பத்து ஆண்டுகள் ஓட்டு கேட்டவர் எங்களை திமுக கைக்கூலி என்று சொல்லுவது ஆச்சரியம் இல்லை ஆனா இன்றைக்கும் அவர் அதிமுகக்காரராகவே இருக்கிறார் இன்றைக்கும் எடப்பாடி கூட விசுவாசியாகவே இருக்கிறார் நாங்கள் சொல்லுகிறோம் திமுக ஆட்சியில் வழக்கு வாங்கியவர்கள் நாங்கள் அதிமுக ஆட்சியில் வழக்கு வாங்கியவர்கள் நாங்கள் எந்த ஆட்சி வந்தாலும் எதிர்கட்சியிலே நாங்கள் அமர்ந்திருக்கின்றோம் எந்த கட்சி ஆட்சிக்கு வந்தாலும் அவரோடு கை கோர்த்து உங்களை வளப்படுத்திக் கொள்ளக்கூடிய அரசியலை நீங்கள் செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் ஆகவே உங்களுடைய தமிழ் தேசியம் என்ற புரட்டை பொய்யை நாங்கள் அம்பலப்படுத்த வேண்டியிருக்கிறது அதனால தான் சொல்ல வேண்டியிருக்குது எது கோயில் எது குப்பம் மேடுன்னு சொல்ல வேண்டியிருக்கிறது நாங்கள் இங்கே கோபுரத்தை உருவாக்கி கொண்டிருக்கிறோம் குப்பை மேடை பார்த்து கோபுரம் என்று ஓடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய இளைஞர்களை தடுத்து நிறுத்த வேண்டிய பொறுப்பு உங்கள் எல்லாருக்கும் இருக்கிறது உங்க எல்லாத்துக்கும் இருக்கிறது நேரம் ஆகிவிட்டது என்று சொல்கிறார்கள் நேரம் வந்துவிட்டது நமக்கு நமக்கான அரசியலை வளர்த்தெடுக்க வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது இவ்வளவு காலமும் எதுக்கு போய் இவங்க எல்லாம் பேசணும் பேசணும் நினைச்சிட்டு இருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு இளைஞர்கள் சிதைக்கப்படுகிறார்கள் தமிழ் தேசியம் என்கின்ற அரசியல் திராவிட அரசியல் மீது கட்டப்படுகின்ற அரசியலாக இருக்கும் திராவிடமா தமிழ் தேசியமான கேட்பான் ஆரிய நீக்கத்தை செய்வது திராவிடம் ஆரியம் நீக்க செய்ய நீக்கம் செய்யப்பட்ட தமிழ் இனத்தை உயர்த்துவது தமிழ் தேசியம் வேற ஒண்ணுமே கிடையாது வேற ஒண்ணுமே கிடையாது ஆகவே ஆரிய நீக்கத்திற்கு அங்கே பெரிய அரசியல் போராட்டம் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள் அங்கே சிங்கள பேரினவாதத்தை அடித்து வீழ்த்தி தமிழனுக்கு நாடு படைத்துக் கொண்டிருந்தார்கள் விடுதலை புலிகள் அந்த விடுதலை புலிகளுடைய அரசியல் இங்கே திராவிட இயக்கத்தோட அரசியல் பின்னிப்படைந்த அரசியல் ரெண்டையும் நீங்க மறுத்திட முடியாது ஆகவே இந்த இரண்டையும் நீங்கள் பிரிக்கக்கூடிய அரசியல் செயல்பாடை பேசக்கூடிய எவரும் இந்த மண்ணுக்கு எதிரானவர்கள் நமக்கு ரெண்டு வேலை இருக்கிறது ஒன்று தமிழ்நாடு முழுவதும் ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு கேன்சரை போல பரவி கொண்டிருக்கிறது நாம் இத்தனை ஆயிரம் பேர் இங்கே திரட்டி இருக்கிறோம் ஆனால் அவன் ஐம்பதாயிரம் பேரை அவன் இங்கே வளர்த்து வைத்திருக்கின்றான் ஆகவே ஒவ்வொரு தோழர்களும் அது எந்த கட்சியில் இருந்தாலும் சரி ஷெரீப் தோழர் சொல்லிட்டார் இங்க யாரும் கட்சி பேர்ல கிடையாது எல்லாம் ஒரே கட்சி தான் சொல்லி அவங்க வசதிக்கு ஏதோ பேர் சொல்லிக்கிறோம் அவர் ஏற்கனவே ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி தமிழக மக்கள் ஜனநாயக கட்சியினுடைய பத்திரிகையிலே பொறுப்பாசிரியராக வேலை கொடுத்துட்டாரு குழந்தை அரசு தோழரும் அப்படிதான் நாங்க எல்லோருமே இயக்கம் என்கின்ற பெயரை தனித்தனியாக வைத்திருக்கிறோம் ஆனால் நாங்கள் அனைவருமே தமிழ் தேசிய உணர்வோடு ஒன்றாக செயல்பட சொல்றோம் அப்ப நம்மளுக்கு என்ன இருக்குன்னா நீங்க எந்த கட்சியில இயக்கத்தில் இருக்கிறீங்களோ அந்த கட்சி இயக்கத்திற்கு பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்களை அமைப்பில் கொண்டு வந்து சேர்க்கணும் ஏன்னா நம்ம எல்லாருமே என்னன்னா போராட்டம் நடத்துவதிலே மக்களிடத்துல பிரச்சாரம் செய்யறதுல கவனம் செலுத்தி விட்டு அமைப்பை வளர்த்துவதை பற்றி கவலைப்படுவதில்லை ஆனால் போராட்டமே செய்யாம வெறும் பிரஸ் மீட்ல மட்டும் டயலாக் விட்டுட்டு போராளி மாறி காட்டிக் கொண்டிருக்கக்கூடியவர்கள் அமைப்புக்கு ஆளை திரட்டி கொண்டிருக்கிறார் நாங்க யாரும் பிரஸ் மீட் நாயகர்கள் அல்ல போராட்ட களத்திலே செயல்படக்கூடியவர்கள் பிரஸ் மீட்டை தவிர வேற போராட்டத்தை செய்யாத நபர்கள் தான் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டில் முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறார்கள் 
நாங்கள் உங்களிடத்திலே ஒரு கோரிக்கையை வைக்கின்றோம் என்னன்னா நீங்கள் சார்ந்திருக்கக்கூடிய அமைப்பிற்கு பல்லாயிரக்கணக்கான இளைஞர்களை உறுப்பினர்களாக சேர்க்க வேண்டும் சேர்ப்பீர்களா காதல சத்தமே வரமாட்டேங்குது கடைசியில் இருந்து எதுவும் வரமாட்டேங்குது அதுதான் நாம சேர்த்தலைனால் அந்த இளைஞர்கள்லாம் கொண்டு போய் ஒரு பக்கம் ஆர் எஸ் எஸ் காரணம் இன்னொன்று ஆர் எஸ் எஸ் ஒரு பினாமியாக இருக்கக்கூடிய இந்த கும்பலும் அவர்களுடைய மழுமட்டைகளாக மாற்றிவிடும் ஆகவே இளைஞர்களை திரட்டுங்கள் இந்த முற்போக்கு அரசியலுக்குள் கொண்டு வாங்க எனக்கு பிரபாரம் தான் பிடிக்கும் பெரியார பிடிக்காதுன்னா அவனை சந்தேகப்படுங்கள் பெரியாரையும் பிரபா பெரியாரையும் பிரபாரனும் ஏற்றுக்கொள்கிறேன் அம்பேத்கர் வேணாம் சொன்னால் அதை விட அயோக்கியத்தனமானது அவனையும் நீங்கள் கவனத்தோடு கையாளுங்கள் இந்த மூணு விதத்தில் ஒருத்தரை பிரித்தாலும் அவர்களிடத்தில் ஏதோ ஒரு விதத்தில் பிரச்சனை இருக்கிறது நேர்மை இல்லாத அரசியல் இருக்கிறது என்பதை உணர்ந்து கொள்ளுங்கள் தோழர்களே இந்த மூன்று பேரும் விடுதலைக்காக போராடியவர்கள் இவர்கள் முதலமைச்சர் பதவிக்கும் பிரதமர் பதவிக்கும் போராடலை அதனால் முதலமைச்சர் பதவியினுடைய போட்டியில் இருக்கக்கூடியவர்கள் எல்லாம் சித்தாந்தவாதிகள் அல்ல கொள்கைவாதிகள் அல்ல திரு சீமான் அவர்களே நீங்கள் முதலமைச்சர் பதவியின் போட்டியில் இருக்கிறீர்கள் வரவேற்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் முதலமைச்சர் ஆகுங்கள் ஏனால் எடப்பாடியே முதலமைச்சரான நாடு இது ஓபிஎஸ்ஏ முதலமைச்சரான நாடு இது ஆகவே எங்களுக்கு அதை பற்றி எல்லாம் கவலை இல்லை ஆனால் சித்தாந்த அரசியலுக்குள் கை வைத்தால் அதற்கான எதிர்வுடைகள் வலிமையாக வந்து சேரும் இவ்வளவு காலம் நாங்கள் எல்லாம் பேசாமல் இருந்தோம் இவ்வளவு காலம் நீங்களும் சமூக வலைதளத்தில் எழுதாமல் இருந்தீர்கள் இனிமேல் எங்கேயாவது பெரியாரையோ பிரபாகரனையோ அம்பேத்கர் அவர்கள் இழிவாக எவனாவது பேசினால் அனைத்து தோழர்களும் தெரிவித்து அவனுக்கு உரிய முறையிலே கருத்திலையிலே ஜனநாயக வழியிலே நாகரீகமாக பதில் எழுதுங்கள் அதை கடந்து போயிராது கடந்து போயிடவே போயிராது அதற்கு பதில் பேசும் அதற்கு பதில் பேச வேண்டிய பொறுப்பு எல்லாத்துக்கும் இருக்கு எங்களுக்கு மட்டும் இல்லை எல்லாத்துக்கும் இருக்கு உங்க எல்லாருக்கும் இருக்கிறது ஆகவே அமைப்பில் இளைஞர்களை திரட்டுங்கள் அமைப்பில் உறுப்பினராக மாற்றுங்கள் எந்தெந்த வெளியில் எவனெல்லாம் இந்த தலைவர்களை கொச்சையாக பேசுகிறார்களோ அவர்களுக்கு எதிரான அரசியலை முன்னெடுங்கள் தமிழ் தேசிய கூட்டணி என்பது இந்த அரசியலை வலிமையான அரசியலாக மாற்றி தோழர் ஷெரீஃப் அவர்கள் சொன்னதைப் போல தமிழ்நாட்டின் அரசியல் எதிர்காலத்தை நம்ம முடிவு செய்வோம் நம்ம முடிவு செய்வோம் நான்கு ஆண்டுகளுக்கு முன் ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு முன்பு இதே திருச்சியிலே கருஞ்சட்டை படை என்று கருஞ்சட்டை பேரணி உருவாக்கணும் பல்லாயிரக்கணக்கானோர் திரும்பி பார்த்தார்கள் நம்மிடத்துல எந்த பணமும் கிடையாது நாம் இந்த கோரிக்கையை முன்வைத்தோம் அழைப்பை விடுத்தோம் பல்லாயிரக்கணக்கான பேர் திரண்டாங்க அந்த வலிமை நமக்கு இருக்கிறது பிரியாணி கொடுக்காம காசு கொடுக்காம மக்களாக திரளக்கூடிய வலிமை நமக்கு இருக்கிறது நாம் தாங்க வலிமையானவங்க அதிமுகவோ திமுகவோ அல்லது இந்த கும்பலோ காய் காமிக்கூடிய லட்சக்கணக்கான பேர் கூட்டத்தை பார்த்து என்னைக்கும் மலைச்சிடாதீங்க கொள்கைவாதி எப்பவும் கம்மியாக தான் இருப்பான் காட்டிலே புலிகள் எண்ணிக்கை குறைவாகத்தான் இருக்கும் முயல்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் முயல்களின் கூட்டத்தை பார்த்து புலிகள் ஒருபொழுதும் அச்சப்படுவது இல்லை புலிகளினுடைய வருகையை பார்த்து தான் முயல்கள் ஓடிவிடும் ஆக எண்ணிக்கை என்ன என்பதெல்லாம் முக்கியம் இல்லை நான் இறுதியாக ஒன்றை சொல்லி முடிக்க விரும்புகின்றேன் விடுதலை புலிகள் இபிஆர்எல்எஃப் பிளாட் என்று பல அமைப்புகள் இயங்கிக் கொண்டிருந்தன விடுதலை புலிகள் மிக கடுமையான தாக்குதல் நடத்தி சிங்கள இராணுவத்தை விரட்டி கொண்டிருந்த பொழுது விடுதலை புலிகள் உறுப்பினர்களாக இருந்தவர்கள் வெறும் ஆயிரத்தி சுற்ற பேர் கூட கிடையாது ரெண்டாயிரம் பேர்லாம் வரவே இல்லை மிக குறைந்த எண்ணிக்கையில் இருந்தார்கள் ஆனால் வீரியமானவர்களாக இருந்தார்கள் ஆனால் எந்த தாக்குதலையும் நடத்தாமல் நடத்த தெரியாமல் அதற்கான யுக்தி இல்லாமல் இருந்த இபிஆர்எல்எஃப்ஓ பிளாட்டோ பல்லாயிரக்கணக்கான பேரை தொண்டர்களாக வைத்திருந்தார்கள் படைகளாக வைத்திருந்தார்கள் எவ்வளவு எண்ணிக்கைங்கிறது முக்கியம் இல்லை என்ன வீரியம் என்பது தான் முக்கியம் நாம வீரியமானவர்கள் அதனால தான் நமக்கு அனுமதி கிடைக்கிறது இல்லை நமக்கு அனுமதி கிடைக்காத காரணம் இவர்கள் செயல் வீரர்கள் தமிழ்நாட்டின் அரசியலை திருப்பி போட்டுருவாங்க ஆனால் அந்த கூட்டத்திற்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை வரும் விசில் அடிக்கும் கை தட்டும் சினிமா பார்த்த ஜாக்கி சேன் படம் பார்த்த மாதிரி ஃபீலிங்கில் ஓடிடும் அதை தவிர வேறு எதுவும் கிடையாது அவர்களுக்கு ஒரு மசாலா படம் பார்க்கக்கூடிய கூட்டத்தை அங்கே நடத்தி கொண்டு அதுக்கு பார்க்கறதுக்கு ஆயிரம் பேர் வருவான் அந்த கூட்டம் எல்லாம் தமிழ்நாட்டின் எதிர்காலத்தை முடிவு செய்யாது நாம் தான் முடிவு செய்வோம் அந்த கூட்டணி தான் தமிழ் தேசிய கூட்டணி இந்த கூட்டணி வலுப்படுத்துங்கள் தமிழ்நாடு முழுவதும் எங்கெல்லாம் மக்கள் அவதி உருகிறார்களோ எங்கெல்லாம் சாதி கொடுமை இருக்கிறதோ அங்கெல்லாம் தமிழ் தேசிய கூட்டணி மிக பெரும் எண்ணிக்கையிலே 
போராட்ட உணர்வோடு திரள வேண்டும் என்ற அறைகுவலை விடுத்து நான் விடைபெறுகிறேன் நாம் நிச்சயம் வெல்வோம் தமிழரின் தாகம் தமிழீழ தாயகம் தமிழ்நாடு தமிழருக்கு என்கின்ற முழக்கத்தை உயர்த்தி பிடிங்கள் சாதியை ஒழித்து தமிழ் தேசியம் வெல்வோம் நன்றி வணக்கம்